it's high time we request our chief guest shri jayaprakash narayan garu to address the gathering please give a big round of applause andar ki andar ki namaskaram nenu sudir gopanyasam cheyalanukoledu nenu krishna pradeep garu ni mitha varni adigana ఉపన్యాసాలు విని విని బోరు కొడుతుంది మన పిల్లలకి ఈ చెవిలోంచి వీళ్ళ చెవిలోంచి పోతాయి పురాణ కాలక్షేపం కాకుండా కాస్త క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటున్నాను అని చెప్పి నన్ను చాలా క్లుప్తంగా నాలుగు అంశాలు నిన్ననే సాయంత్రం రాత్రి ఎనిమిది గంటల దాకా తొమ్మిది గంటల దాకా నేను విజయవాడలో మరో అంశంలో చర్చలో పాల్గొన్నాను ఏమిటది పదో తరగతి దాకా నాణ్యత లేని చదువులు ఎందుకు అని సర్టిఫికెట్లు వస్తున్నాయి ర్యాంకులు వస్తున్నాయి తెలుగునాడు తొంభై తొమ్మిది పసుకు నేను తక్కువ వస్తే చాలా తక్కువ వచ్చినట్టు లెక్క కానీ నిజాయితీగా మాట్లాడుకుంటే నూటికి ఎనభై మందికి పట్టుకు వస్తే అక్షరం ముక్క రాదు పిల్లలు తప్పు కాదు తల్లిదండ్రులతో పంతకంటే కాదు తల్లిదండ్రుల్లో ఆతృత వల్ల కొన్ని పొరపాట్లు జరగచ్చు కానీ పిల్లల కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే తల్లిదండ్రులు మన సమాజంలో ఉన్నది ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఏ భాష అయినా అన్ని కుటుంబాలకు వర్తించేటువంటి సామాన్య లక్షణం మన దేశంలో ఏమిటి అంటే పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పిల్లల ఉన్నతి కోసం ఎంత త్యాగానికైనా కూడా తల్లిదండ్రులు సిద్ధం మీలో చాలా మందికి తల్లిదండ్రులు అంటే చాలా కోపం ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని కొన్ని సందర్భాలు ఇబ్బంది పెడుతూ దాని వెనకాల బోర్డు ప్రేమ ఉంది తపన ఉంది ఆందోళన ఉంది భయం ఉంది అంతేకాని తల్లిదండ్రుల మీద కోపించుకుంటే ప్రయోజనం లేదు ప్రభుత్వాలు బోర్డు అంత ఖర్చు పెడుతున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద తొంభై ఒక్క వేల రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంది ప్రభుత్వం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఏడాది తొంభై ఒక్క వేల రెండు వందల రూపాయలు ఎందుకంటే ఖర్చు అక్కర్లే ఈ ఖర్చు కూడా అక్కర్లా తెలంగాణలో ఒక అరవై వేలు దాటింది అరవై ఐదు వేలు ఎంతో ఖర్చు తక్కువ పెట్టడం పాసులు నూటికి తొంభై మంది పాస్ అయిపోతున్నారు నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది అవుతున్నారు ఛాన్స్ దొరికితే నూటికి డెబ్బై మందికి అరవై మందికి ఫస్ట్ క్లాస్లు వచ్చేస్తున్నాయి కానీ పరిజ్ఞానం ఉందట్లా పునాదులు లేవు నిన్నటి ఆ చర్చకి ఇవాళ టీ చర్చకి సంబంధం ఉన్నది పదో తరగతి దాకా పునాదులు లేకుండా ఆ తర్వాత ఏం మాట్లాడినా ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి మొట్టమొదట నేను మీరు పెద్ద అటుపోయారు కాబట్టి మీకు ఉపయోగం లేదు ఈ మాట కానీ మీ ద్వారా తర్వాత తరానికి మీ తల్లిదండ్రుల ద్వారా మిగతా పిల్లలకి అందుతుందని చెప్పి అని చెప్తున్నా ఈ పునాది గట్టిగా ఉండేట్టు చూడడం అట్లా పరీక్షలు మార్కులు ర్యాంకులు ఒత్తిళ్ళు భయాలు దాని నుంచి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటం కాన్సెస్ పట్టుబట్టం దాన్ని ఉపయోగించగలగటం సమస్యల పరిష్కారానికి సమాజానికి తమకు ఉపయోగపడేటువంటి తయారు చేయడం అది పాఠశాల విద్యలో లేకుండా తర్వాత ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా కూడా డ్రామాలే మనం విద్య చాలా బాగుందన్న భ్రమలో ఉన్నాం ఈ దేశంలో విద్య కావాల్సిన పరిస్థితులు నుండి బాగున్నాయి కానీ విద్య మట్టుకు లేదు అది పూర్తిగా నూటికి తొంభై పళ్ళు మన మనం మోసం చేసుకోవడం నూటికి పది పదిహేను మంది ఇరవై మంది మీలాంటి వాళ్ళు తల్లిదండ్రుల చల వల్ల కావచ్చు అధ్యాపకుల కృషి వల్ల కావచ్చు మీ జన్యువుల వల్ల కావచ్చు అదృష్టం వల్ల కావచ్చు ఈ పరిస్థితులను అధిగమిస్తున్నారు అంతేగాని విద్యను అందించే పరిస్థితులు మనకు లేవు దాని నుంచి బయటపడాలి ప్రధానమైనటువంటిది ఈ పిచ్చి పరీక్షల్లో మార్కులు ర్యాంకులు వెంపర్లాట కాకుండా నిజంగా పరిజ్ఞానాన్ని హేతుబద్ధ దృక్పథాన్ని విద్య అంటే ఏమిటి ఎవిడెన్స్ లాజిక్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ రియలిస్టిక్ సొల్యూషన్స్ కంక్లూషన్స్ ఈ నాలుగు కనుక మనకు అర్థమైతే విద్య పుస్తకాలు వెళ్ళ వేస్తే విద్య కాదు పరీక్షల ముందు మొక్కను బట్టి బట్టి బట్టేస్తే విద్య కాదు మూడేళ్ల క్వశ్చన్ పేపర్లు మాస్టర్ చేసి ఫస్ట్ క్లాస్ తెచ్చుకుంటే విద్య కానే కాదు సరే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇంతకు మించి ఇంకా ఎదిగిపోయాం కాపీ కొడితే విద్య కానే కాదు మ్యాథ్స్ కాపీ మనకి 
విద్యనే నటిస్తున్నాం ఎంత కర్కశంగా మాట్లాడుతుందని మేము అనుకోవచ్చు పెద్ద పెద్ద విషయాలు అక్కర్లే మన ప్రిన్సిపల్ గారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో చూచ్చారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక సర్వే జరిగింది పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు మధ్య పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు మధ్య అంటే ఎప్పటికి పదో తరగతి అయిపోవడమో అవ్వబోవడమో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉంటే ఆయన అయిపోవాలి కదా మన లెక్క ప్రకారం అందరూ స్కూళ్ళకి వెళ్తున్నారు కదా నూటికి నూరు పాళ్ళు ఎన్రోల్మెంట్ ఉంది అద్భుతాలు చేస్తున్నాం మన దేశంలో బోర్డు అంత ఖర్చు పెడుతున్నాం కాబట్టి పదో తరగతి స్థాయి అనుకోండి నూటికి యాభై మందికి గడియారం చూసి టైం చెప్పటం రాదు మళ్ళీ చెప్తున్నా దీనిలో అశ్రయక్తి ఏం లేదు నూటికి యాభై మందికి గడియారం చూసి గంట నిమిషం రెండు టైం చెప్పటం రాదు పద్నాలుగేళ్లు దాటిన వాళ్ళకి ఇంకా విద్య ఏముందని చెప్తాం మనం మార్కెట్లోకి వెళ్ళి కూరగాయల తోకం అయినాయా అని చెప్పంటే రెండున్నర కేజీలు వంకాయలు తోకమైనా అన్నా అంటే రెండున్నర కేజీలు రాళ్లు పెట్టడం చేత కాదు నూటికి యాభై మందికి పద్నాలుగు గంటలు దాటిన వాళ్ళు ఐదేళ్ల పిల్లలు కాదు పద్నాలుగు గంటలు దాటిన వాళ్ళు ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో నూటికి ముప్పై మంది కరెన్సీ నోట్లు లెక్క పెట్టడం కూడా చేత కాదు నన్న డబ్బులు ఉన్న దీనిలో పద్నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు నాకు తీసి నాకు ఇవ్వు అంటే ఆ పద్నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు కరెన్సీ నోట్లు తీసి ఇవ్వడం చేత కాదు పద్నాలుగు గంటలు దాటిన వయసు వాళ్ళు ఇంకా పెద్ద పెద్ద విషయాలు అనవసరం కాబట్టి నేను మొట్టమొదటిగా విద్యా సంస్థల్ని తల్లిదండ్రుల్ని సమాజాన్ని విద్యావేత్తల్ని ప్రభుత్వాలను కోరేది ఎంత ఖర్చు పెడదాము రూమ్ ఎంత పడుకుండాలా ఎంత పెడతా అవన్నీ చూద్దాం లేకపోతే కంపెనీపోయింది ఏం లేదు వద్దని నేను అంటాల కానీ దానివల్ల విద్య అనే భ్రమలో ఉండబోకండి నటించబోకండి మోసం చేయబోకండి పిల్లలకి తెలివితేటలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు త్యాగాలు చేస్తున్న సమాజానికి విద్య పట్ల విద్వత్తు పట్ల బోళ్ళంత గౌరవం ఉన్న వీలాంటి సంస్థల నుంచి ఫలానా కోర్సుకి సెలెక్ట్ అయినారు లేకపోతే ఫలానా కాలేజీకి సెలెక్ట్ అయ్యారు లేకపోతే ఫలానా ఉద్యోగాన్ని సెలెక్ట్ అయ్యారు అంటే ఎంతంత పండు చేసుకుంటున్నాం సమాజ విద్య విద్యుత్తులు గౌరవిస్తున్నది అంగట్లో అన్నీ ఉన్నాయి అల్లు నోట్లో సేన ఉన్నది దాన్ని మార్చడం అంత పెద్ద కష్టం కాదు ఇప్పుడు దానిలోకి వెళ్తున్నాను నేను కానీ మీ స్థాయిలో కొంతమందికి పునాదులు పడి ఉండకపోవచ్చు కొంతమందికి పడ్డా కూడా ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్ మనసు ఉంటే ఇప్పుడు కూడా మూడు నాలుగు నెలల్లో ఆ పునాదులు భర్తీ చేసుకోవచ్చు ఆ పునాదులు డల్లగా ఉండి ఆ తర్వాత కృష్ణ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూట్లోనో మరో చోట యూనివర్సిటీలోనో మీరు నాలుగు తంటాలు పడ్డా కూడా ఏం ఉపయోగం లేదు వీళ్ళే టీచర్లు అవుతున్నారు తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి వాడికే కన్సెప్షన్ కానీ లేదు వాడి పాఠాలు ఏం చెప్తాడు ఒక విశ్వ సైకిల్ ఒక విశ్వాలయం మనల్ని ఆవహిస్తున్నది దీనిలో ప్రత్యేకంగా ఎవరు తప్పు చేస్తున్నారు కాదు కానీ దాని నుంచి బయటపడకపోయినట్టయితే భవిష్యత్తుకి మనం పనికిరాము ముందు ఆ ఫౌండేషన్ ముఖ్యం మీరు ప్రపంచంలో ఏ పని చేసినా కూడా చాలా నైపుణ్యం కావలసిన కొద్ది వృత్తులు కొన్ని ఉపాధుల్లో తప్ప మిగతా రంగాల్లో నూటికి ఎనభై పాళ్ళు పాఠశాల విద్య ఎంత బలంగా ఉంటే ఎంత ఆలోచించే శక్తిని నేర్పినట్లయితే ఎంత వివేచనా శక్తిని ఇచ్చినట్లయితే ఎంత హేతుబద్ధమైన ఆలోచనని పెంచినట్లయితే అంతగా సమాజంలో పనికొచ్చే వాళ్ళుగా తయారవుతారు పదో తరగతి తర్వాత గొప్పగా నేర్చుకుందాం అన్న వాళ్ళు చాలా కొద్ది మంది ఉంటారు నూటికి ఇరవై ఇరవై ఐదు మీరు నేర్చుకునేది పది తర్వాత ఎందుకంటే నేర్చుకోవడాన్ని నేర్పేది మీ పాఠశాల విద్య ఆ నేర్చుకోవడాన్ని నేర్చుకోకపోయినట్టయితే తర్వాత ఏం చేసినా ఉపయోగం లేదు ఆ పునాదులు బలహీనంగా ఉంటే మొహాట పడబోకండి ఇంకా ఆలస్యం కాల సిగ్గుపడబోకండి ఇవాళ ఇందాక భవాని శంకర్ కానీ నాకు మనోజ్ చెప్తున్నారు చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి టెక్నాలజీ ఉంది మనకు అందుబాటులో తక్కువ ఖర్చుతో సులభంగా అందరికీ ఈ పరిజ్ఞానాన్ని అర్థమయ్యే రీతిలో అందించే మార్గాలు గతంలో లేని వాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి నిర్మోహవటంగా పునాదుల్ని బలపరచుకోండి వాట్ అంటే ఓల్ట్ అంటే తెలియని వాడు రేపు పొద్దున దేశాన్ని ఏమో ధరిస్తాడు వాడు క్యూసెక్ అంటే తెలియని వాడు క్యూసెక్కి టిఎంసీకి తేడా తెలియని వాడు ప్రవాహానికి క్వాంటిటీకి తేడా తెలియని వాడు వాడు ఏం చేస్తారు దేశంలో రేపు పొద్దున పనికి వస్తాడు ఆ రంగంలో ఏ రంగాన్ని చూస్తుంది పునాదులు గట్టిపరచుకోండి అది అసాధ్యం కాదు ఆలస్యం కూడా కాదు పరీక్షలు మార్కులు ర్యాంకులు తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేకంగా నేను కోరేది పిల్లల మీద మమకారంతో ఈ ఒత్తిడి పెడుతున్నాం కానీ ఇందాక ప్రదీప్ చెప్పినట్టున్నారు మీ మార్కులు ర్యాంకుల వల్ల ఉద్ధరించేది ఏమీ లేదు 
ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా నీ మార్కులు ఏమిటి నీ ర్యాంకులు ఏమిటి తర్వాత అడగరు నీ వల్ల సమాజానికి కలిగిన ప్రయోజనం ఏమిటి నువ్వు మానవ జాతిని కానీ నీ చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని కానీ ఏ మేరకు ముందుకు తీసుకెళ్ళావు నీ ఆలోచనలు కానీ నీ పరిశోధనలు కానీ నీ సామర్థ్యం కానీ అది ముఖ్యం కానీ నీ పరీక్షల్లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినా అది ముఖ్యం కానే కాదు నిరర్థకం అది రెండోది నేను కోరేది ఫలానా కోర్సే చేయాలి అందరూ దారిపోతున్నారు కాబట్టి అన్న దానికి మరి సహజంగానే తల్లిదండ్రుల భయంతో పిల్లల భవిష్యత్తు పట్ల ఆందోళనతో ప్రోత్సహిస్తారు పిల్లలు కూడా ఆ దారిని పోతారు నేను తప్పు పట్టాలా ఆదర్శాన్ని పక్కన పెట్టండి ఆచరణగా ఆచరణ సాధ్యంగా ఆలోచించండి వచ్చే ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్ల తరువాత సృష్టించబడే ఉద్యోగాల్లో నూటికి డెబ్బై ఈవేళ ఇంకా సృష్టించబడలేదు మీరు చేయబోయే ఉద్యోగాలు నూటికి డెబ్బై ఈవేళ ఇంకా లేవు రేపొద్దున వస్తాయి ఎలాంటి ఉద్యోగాలు మనం ఊహించిన కొంత కొంత ఊహగానాలు చేయవచ్చు కానీ స్పష్టంగా చెప్పనా భవన్ శంకర్ చెప్పారు ప్రపంచం సర్వేగంగా మారుతుంది ముఖ్యంగా గత పది పదిహేను ఏళ్ళుగా వచ్చే ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళలో అనూహ్యమైన రీతిన అత్యంత వేగంగా మారుతుంది ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ హ్యూమన్ హిస్టరీ దర్ ఇస్ ఫ్యూషన్ ఆఫ్ త్రీ ఫండమెంటల్ టెక్నాలజీస్ ద ఫిజికల్ ఆల్ ది ఇంజనీరింగ్ దట్ యూ లర్న్ ఫర్ ది పాస్ట్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ద డిజిటల్ లాస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లాస్ట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ హెవ్ బిన్ డిజిటల్ లార్జ్లీ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ డిజిటల్ అండ్ ద బయోలాజికల్ ఆల్ దీస్ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్యూస్డ్ ఎ న్యూ వరల్డ్ ఈస్ బీంగ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వెరీ ఐస్ ఊహించినంత రీతిలో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం కూడా ఈ మాట చెప్పడానికి సాధ్యమైంది కాదు సౌర విద్యుత్ యాభై ఏళ్ళ క్రితం కూడా తెలుసు మనకి కానీ అది ఇంప్రాక్టికల్ కానీ ఇట్స్ నో లాంగర్ టూ కాస్ట్ పడిపోయింది టెక్నాలజీతో స్టోరేజ్ ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది నవ్ రెన్యూబుల్ పవర్ ఈస్ చీపర్ అండ్ అబండంట్ ద వరల్డ్ ఈస్ చేంజింగ్ డ్రమాటికల్ న్యూ మెటీరియల్స్ టెక్నాలజీస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రీ డి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ త్రీ డి ప్రింటింగ్ జినోమిక్ స్టడీస్ అండ్ హోల్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం ఊహించినన్ని మౌలికమైన మార్పులు మన జీవితాల్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం చేయబోయే వృత్తులకి దానికి కావాల్సిన నైపుణ్యాన్ని కూడా అంచనా వేయలేం మనం దెర్ ఇస్ నో వే యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ యూ కెన్ ఓన్లీ ప్రిపేర్ టు అడాప్ట్ యూ కెన్ ఓన్లీ లర్న్ మోర్ అండ్ మోర్ టు లర్న్ ఫర్ దూ బే వాల్యూ అలాంటప్పుడు ఈ చెత్త కోసం నలభై ఏళ్ళ క్రితం యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఎవడో గాడిద సిలబస్ పెట్టాడు నా కోసాల పనికి వస్తుంది అవి ఇట్ రెలవెంట్ కాబట్టి ఫలానా కోర్స్ చేయాలి ఫలానదే మార్గం అది లేకపోతే జీవితం లేదు ఈ పిచ్చి ఆలోచన నుంచి బయటపడండి ఆదర్శం కోసం చెప్పట్లా భవిష్యత్తు కోసం చెప్తున్నాను ఈ మోసలో పోసినటువంటి చదువు చదువుకున్నట్టయితే ముక్కను పెట్టుకుని పరీక్షలు పాస్ అయినట్టయితే ఫస్ట్ క్లాస్లు తెచ్చుకుంటే భవిష్యత్తు ఉంటుందని భ్రమ నుంచి ముందు బయటపడండి ఇట్స్ నో లాంగ్ అట్ ట్రూ ఇట్స్ ఇర్రెలవెంట్ ఇట్ వాజ్ నెవర్ ట్రూ బట్ ఇట్స్ పర్టికులర్లీ అన్ ట్రూ టుడే కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్నది మనసు పెట్టేది యాప్టిట్యూడ్ ఉన్నది దాన్ని లోతుకు వెళ్ళి మధించి అర్థం చేసుకుని అది జీవితంలో అంతర్భాగమైనట్టయితే దెన్ యూ కెన్ బి ఆఫ్ గ్రేట్ వాల్యూ టు సొసైటీ అండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దట్స్ హౌ ఎంప్లాయ్మెంట్ కమ్స్ ఉపాధి అన్నది మన నాయకులు చెప్పినట్టుగా డిగ్రీ కాగితం దాంట్లో బెడ్ అనేది ఎందుకు తెలంగాణ వస్తే ఎందో తరగతి తొడంగ ఉద్యోగం వస్తామని చెప్పాం మనం రేపటి ఇంకోటి నా పార్టీ వస్తే ప్రతి వాటికి ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్తాను ఎందుకంటే పచ్చి అబద్ధాలు ఇంకోటి లేవు మీ చెత్త డిగ్రీ కాగితం నుంచి సబోర్డు ఉద్యోగం ఇచ్చి పోషించడం పోషిస్తే ఆ సమాజం అధ్వానం అయిపోతుంది ఉపాధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సమాజానికి అవసరమైన వస్తువుల్ని సేవల్ని మీరు ఉత్పత్తి చేయగలిగితే మంచి మన్నికతో తక్కువ ఖరీదుతో పోటీకి తట్టుకుని అప్పుడు వాళ్ళ అవసరాలు తీరుతాయి మీకు అది ఉపాధి అవుతుంది సమాజానికి కావాల్సిన వస్తువుల్ని సేవల్ని ఉత్పత్తి చేసే నైపుణ్యం మీకు నాకు లేకపోతే సమాజం మన్నందుకు పోషించాలి మనం వాడు కానీ మన మన మనకేమైనా అప్పు ఉన్నాడు వాడు ఏమన్నా ప్రభుత్వం కావచ్చు ప్రైవేట్ రంగం కావచ్చు అప్పు ఉన్నాడు మనకేమన్నా తరగతి తిని కూర్చుంటే వాడు పోషిస్తుంటాడా ఎలా పోషిస్తాడు ఎవరు ఎంతమందిని పోషిస్తారు సమాజానికి పనికి రావాలి కదా మీ నైపుణ్యం కానీ మీ ఆలోచనలు కానీ మీరు చేసే ఉత్పత్తి కానీ పనికి రావాలి కదా పనికి వస్తే కదా వాడు పోషించగలిగేది లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి డబ్బు చట్ల నుంచి రాలుతుందా లేకపోతే గోతుల నుంచి తగ్గుతారా సంపద అంటే సమాజానికి కావాల్సిన వస్తువుల్ని సేవల్ని ఉత్పత్తి చేయటం ఆ ఉత్పత్తి చేయగల నైపుణ్యం ఉంటే సమాజానికి సంపద మీకు ఉపాధి వస్తారు మరి సమాజంలో ఎలాంటి నైపుణ్యం రేపొద్దున కావాలి అర్థం కాకుండా మీరు వెడి కోసం చదువుతారు మీరు కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్నది బలమైన పునా
సమాధాన పనికి రావడం సహజంగా జరుగుతుంది ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఆ నైపుణ్యాన్ని పెంచుకున్నట్టయితే ఆ ఉత్పత్తి కార్యక్రమంలో మరింత సమర్థంగా మీరు కనుక పాలు పంచుకోగలిగినట్టయితే సహజంగానే సమాజంలో మీ గౌరవం ఉంటుంది ఉపాధి ఉంటుంది కీర్తి ఉంటుంది తృప్తి ఉంటుంది మరెక్కడి నుంచి ఉపాధి రాదు ఈ ఐఏఎస్ అకాడమీ వగర మరి దేశంలో చాలా దీనికోసం అని చెప్పని డిమాండ్ ఉంది గిరాకీ ఉంది పోటీ ఉంది ఇదే జీవన లక్ష్యం అనుకుంటాం నేను పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నాను అది ఐఏఎస్ జీవన లక్ష్యం అయితే ఐఏఎస్ జనవళ్ళు ఏమైపోతారు మీరు ఎంత అద్భుతంగా మీరు ప్రయత్నం చేసినా కూడా స్టాటిస్టికల్గా పోటీ చేసే వాళ్ళ వీలు ఒకళ్ళే కదా సెలెక్ట్ అయ్యేది పరిమితమైన సంఖ్యలు కదా దానిలో చేరిన వాడు అంత గొప్ప వాడు అనుకుంటున్నారు మీరు ఏమన్నా ఆ భ్రమణం ఉంటే దేశం ఎట్లా తగలడింది దానిలో చేరిన వాళ్ళంతా గొప్ప వాళ్ళు అయితే దేశం ఎట్లా తగలడింది దానిలో చేరిన వాళ్ళంతా పనిచే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా ఈ పిచ్చి మోసపోసిన ఆలోచన నుంచి బయటపడండి దానిలోకి వెళితే నిజంగా ప్రజలకి చేయాల్సి చేయాలన్న మమకారం ఉన్నట్లయితే చేసే నైపుణ్యం ఉన్నట్లయితే ఈ రెండు ఉంటే కాస్త అంత అదృష్టం కలిసి వస్తే కొంత మేరకు ప్రజలకు మంచి చేయవచ్చు అవకాశం దట్స్ ఆల్ నో మోర్ నో లెస్ దానిలోకి వెళ్ళని వాళ్ళు ఆ రంగంలో నిష్ణాతులైనట్టయితే దేశ సమస్యలను అర్థం చేసుకున్నట్టయితే మీ ఆలోచనలు మీ అనుభవం మీ నైపుణ్యం దేశానికి ఉపయోగపడితే మరిన్ని అద్భుతాలు చేయవచ్చు ఈ పోటీ ప్రశ్నలు ఎడద్దని అంటల్లా కానీ అదే జీవిత సర్వస్వం అది లేకపోతే ఆ పాత సినిమా అక్షర నాగేశ్వరరావు గారు పడతారు దేవదాసులో బతుకే మాయ జగమే మాయ బతుకంతా చంద్ర వందన అది ఏం లేదు అది ఏం లేదు సో మీరు ఒక అవకాశం వచ్చేది ఉన్నదాన్ని పెద్ద అద్భుతమైన లక్ష్యంగా భావించి జీవితాలు నాశనం చేసుకోవద్దు మనసు కకాకలం కావద్దు ఎంతోమంది ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు వీటి కోసం కష్టపడి సెలెక్ట్ అయితే మేము అద్భుతం మా కంటే గొప్ప వాళ్ళు లేరని వెర్ర వీగుతున్నారు తర్వాత పనికి రాకుండా పోతున్నారు చాలామంది సెలెక్ట్ కాకపోతే నా జీవితం నిరర్థకం నా బతుకు నిరాశ అని చెప్పని ఏమైనా మునిగిపోతున్నారు రెండు కూడా చాలా మూర్ఖత్వాన్ని నిదర్శనం సమాజంలో అన్ని రకాల వృత్తులకి నైపుణ్యాలకి అవసరం ఉన్నది నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఎక్కడో సుదూరంగా ఉన్న పనికిరాని కలెక్టర్ కన్నా మన ఇంట్లో తుమ్ముల పొడికి తీసే ప్లంబర్ చాలా మిన్న ఆ ప్లంబర్ లేకపోతే ఒక్క రోజు కూడా బతకలేం మనం అది మర్చిపోయినా మన సమాజంలో మనకి ఏ రకంగా పనికిరానిటువంటి పదవుల మీద మనం వెంపర్లాడి వాళ్ళని పూజించి అది చాలా గొప్పగా భావించి వాళ్ళకి దైవత్వాన్ను మరో గొప్పతనాన్ని ఆపాదించి మనం మనం అవమానించుకుంటున్నాం సమాజాన్ని నష్టపరుస్తున్నాం what matters is what's the value to bring to human life we feudal bhavan nunchi baita padi what is true wealth creation what is employment generation what are the skills that we need to acquire in order to be of value to the future adarsham nunchi maatladla nenu practical ga alochinchandi ivada jarugutundi adarsham ga do practical ga టాగోర్ చెప్పినట్టుగా వేర్ ద క్లియర్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రీజన్ హెస్ నాట్ లాస్ట్ ఇట్స్ వే ఇన్ టు ద డ్రియరీ డెజర్ట్ సాండ్ ఆఫ్ డెడ్ హ్యాబిట్ అభ్యాసం అనేటువంటి ఎడారిలో ఆలోచన విజ్ఞాన తరంగులు ఇంకిపోతున్నాయి ఆలోచన నశించిపోతుంది ఇంగితం జ్ఞానం నశించిపోతుంది హేతుబద్ధత ఉత్పాదన నశించిపోతుంది ఎందుకంటే అలవాటు సాంప్రదాయం ఛాందసం అందరు నడిచిన దారి అభ్యాసం ఈ పిచ్చి నుంచి బయటపడాలి మూడోది ఒత్తిడి లేకుండా ఉండాలి జీవితంలో అంటే మిగతా వాటితో పాటు ఈ చెత్త పరీక్షల స్థానంలో నిజమైనటువంటి ప్రతిభని కొరిచే పద్ధతులతో పాటు జీవితంలో మిగతా రంగాలు ఉండాలి ఖచ్చితంగా శారీరక వ్యాయామం ఉండాలి రోజు నడకో స్పోర్ట్సో మరొకటో నిరంతరం అది లేకుండా ఉంటే ఎంత గొప్పవాళ్ళనే సరే మీ మనసు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పంటే అంతకంటే మూర్ఖత్వం మరొకట్లేదు ఖచ్చితంగా మనసుకు నచ్చిన హాబీలు ఉండాలి మీరు పజిల్స్ చేసుకోండి లేకపోతే మ్యూజిక్ కానీ మరొకటి కానీ డాన్స్ కానీ ఇందాక ఎంత అందంగా చేశారు ఆ పిల్లల డాన్స్ని జీవితంలో వివిధ రంగాల్లో కొంత నైపుణ్యము కొంత ప్రవేశము ఆసక్తి అభిరుచి దాన్ని నిరంతరం పాటించడం లేకపోతే జీవితం నిస్సారమైపోతుంది కాలక్రమేణ ఫైనలీ ఒక వయసు వచ్చాక కనీసం ప్రాబ్లీ ఎట్ యువర్ ఏజ్ ఒక్కసారి మనం ఆత్మావలోకనం కావాలి ఏమిటి అసలు జీవితం ఏమిటి ఏం చేద్దాం మనం 
ఏం కోరుకుంటున్నాను ఒక మనిషిగా ఐఏఎస్ కావడం కోరిక కాదు నా దృష్టి అది సిల్లీ అంబిషన్ అది లేదా మరో పదవి రావడం కోరిక కాదు ఏమి సాధిద్దాం అనుకుంటున్నాను నా జీవితంలో అధిక భాగాన్ని దేనికి కేటాయిస్తాను ఏమి సాధిస్తే నేను తృప్తిగా నా జీవితం గడిపాయన భావం నాకు ఉంటుంది ఏమైనా సాఫల్యం ఉందన్న భావం ఉంటుంది దేని వన్ ఆన్సర్ యూ హోట్ మేక్ అప్ యువర్ మైండ్ ఇతరులకు నష్టం కానంత వరకు నేరం కానంత వరకు ఏదైనా నాకు తప్పలేదు కానీ ఇదేమిటి వాట్ ఇస్ ద డ్యామ్ సీకింగ్ వాట్ డూ ఐ వాంట్ నేను కోరుతున్నది పది మంది బాగుందన్నారు కాబట్టి కోరుతున్నానా నా మనసుకు నచ్చింది కాబట్టి కోరుతున్నానా లెట్ ఎస్ ఎగ్జామిన్ అవర్ సెల్స్ అందరు చప్పట్ల కోసం కోరుతున్నానా నిజమైన ఫలితం కోసం కోరుతున్నానా ఎగ్జామిన్ థింక్ ఈచ్ ఆఫ్ యూ ఫుల్ ఫైన్ అన్ ఆన్సర్ ఏ ఒక్కళ్ళ ఆ సమాధానం ఇంకోళ్ళకి పనికిరాదు then use your apply your knowledge your insights your skills your true and meaningful education in pursuit of those goals then life will be full rudyard kipling cheptadu if ane padyam ana chadara how many of you read the poem if by rudyard kipling okka sari me google chesi andaru chadavandi okka sari it's a short poem kipling antadu if all those around you lose their heads but you keep your own if you can talk with the commoners and yet not lose your virtue if you walk with kings and yet do not lose the common touch if you treat the two imposters triumph and disaster equally with equanimity and if you give every for unforgiving minute 60 seconds worth of passion and devotion that my son is the life that you should lead then you are a man and tadan you live in a fantastic age manava charitralo eppudu kuda inta adbhutamaina yogam ledhu inta andamaina yogam ledhu endukante manushulu kanaganna manava jaatilo tattvavetala kalalaganna గొప్ప గొప్ప లక్ష్యాలు తేడడానికి ఇవాళ నిజమైన అవకాశం దొరికింది ప్రతి మనిషి ఎదిగే అవకాశం ప్రకృతి చేసిన శక్తి సామర్థ్యాలు వికసించి ప్రతిభ రాణించి ప్రతి మనిషి పూర్తిగా ఎదిగే అవకాశం మొట్టమొదటిసారిగా మానవ చరిత్రలు ఇవాళ ఉన్నది మనకి ఇంగిత జ్ఞానం ఉండాలి కానీ అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి నివారించదగ బాధను తొలగించి ప్రకృతి మనకు అవకాశం ఇచ్చిన మేరకు జన్యువులను మార్చలేం ప్రకృతిని మార్చలేం కానీ ఆ పరిమితుల లోపల సుదీర్ఘ జీవనము ఆరోగ్యకరమైన జీవనం సుఖవంతమైన జీవనం పొందే అవకాశం ఈ రెండు మొట్టమొదటిసారిగా మానవ చరిత్రలో మనకి ఈ తరానికి మీ తరానికి దక్కినాయి యూ లివ్ ఇన్ ఎ గ్లోరియస్ ఏజ్ రివెన్ ఇన్ దట్ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ ఎ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద బ్రాడ్ స్పీప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హిస్టరీ ఏ రాజు ఎప్పుడు పలకి ఎక్కడని కాదు వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ వేర్ ఆర్ వీ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ దట్ యూఆర్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ప్రివిలేజ్ లెర్న్ టు బి హ్యాపీ లెర్న్ టు రిజాయిస్ learn to have a purpose which is beyond the petty insecurities that we suffer every day and above all make sure that your foundations are strong then padho tarata intermediate degree or post graduation none of this matters at the end of the day your degrees don't matter the qualities you bring to the table matter and that you can acquire and you'll continue to acquire throughout your life i wish you all the very best good luck to you Thank you very much sir for your thought provoking words